¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Vamos a estar trabajando en esta F-150 eh, 2001. A esta fue la que le cambié la araña o el Intec. Eh, resulta que no quiere, no quiere correr bien. Ahorita les voy a enseñar qué onda. Aquí tenemos nuestro testeador de presión de, de gasolina. La camioneta, la camioneta hace como que quiere, pre, como que quiere prender, pero bueno, sí prende. Uh, estamos aquí, vamos a revisarla a correr. Uh, espérenme un segundo, aquí vamos, déjenme. Bueno, aquí me vinieron a interrumpir. Bueno, resulta que la camioneta, pues, lo que hace es de que como que se quiere apagar llegando a un semáforo así la vamos a prender quiero primero que vean esto vamos a abrir el switch y vean la presión de gasolina a ver si alcanzan a mirar por ahí eh, ahí está le vamos a abrir la, el switch ya lo abrí y vean hasta dónde subió no subió la presión de gasolina lo cerramos lo abremos y nada ahí la voy a prender ahí prendió pero está temblando un poco la presión tiene que tener 60 no 30 de, de presión aquí me encuentro fuera de la tienda ya tenemos aquí el filtro de gasolina y la bomba aquí tenemos la bombita Delpi Moro Crab el filtro así que nos vamos a correr nos vamos a ir a dar la vuelta miren ahí está temblando el gauge sube y baja como que sube y baja la camioneta Está temblando un poco como si tuviera escalofrío. Algo parecido. Aquí vamos. Vamos a ver. Muévete. No se apura, miren. No, no, no. Chale, ven que yo quiero quiero pisarle para ver qué onda. Ahí le aceleramos y como que el pedal se siente como si tuviera bolitas o como si tuviera aire en el pedal, así como que algo, como que va, va, va como aventándose, como con pequeñas explosiones leves. Miren, ahí le estoy acelerando, ya voy aquí a, a 40. Y ahí, ahí le enfreno y bajó a 30. Chequense esto. Entonces aquí nos vamos. Vamos a empezar a trabajar en ella. Eh, también estaba pensando que podría ser el problema de los catalíticos. A veces cuando se tapan, pues pierden presión. Digo, pierden fuerza más bien. Entonces, eh, ya llegamos por aquí. Y fue donde me aventé el jale. A ver si escuchan. No tiene el check-in emprendido, el service engine zoom no lo tiene. Ya la inspeccioné por allá por enfrente. Ahí la tenemos prendida, prendida. Y está como queriéndose apagar, pero en realidad no se apaga, ¿verdad? Ahí está temblando muy poco, 5.4 el motor. Podría solucionarse si cambio el filtro, que creo que es lo que voy a hacer primero cambiar el filtro de gasolina irle a dar una vuelta para ver si funciona por si el filtro está tapado entonces eh, claramente no hay presión a la hora de abrir el switch lo cierro lo abremos ahí sí iren ahí sí hubo presión ahí sí funcionó lo cierro lo abro y ahí está ahí sí hay presión a 40 ahí pareciera que está bien pero no está bien, ya anda fallando la bomba, entonces por eso es que voy a cambiar el filtro, por ahí voy a iniciar, así que acompáñenme. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, otro video más sobre la F-150 2001, vamos a reemplazar la bomba, quiero que, que vean por si están mirando este video por separado, abremos el switch y no hay presión de gasolina, si la prendemos pues sí, sí, Vamos a ver. Ahí prendió. Pero nada más tiene 30 de presión y en la calle anda fallando. No corre bien como que se quiere apagar, nada más llega a 30. Ahí se bajó la presión, vean, solita se bajó, Eren. Abremos el switch. 
y no se detiene la presión, no, no hay presión. Si sí prende la bomba, todo eso se activa, pero no hay presión. Así que, manos a la obra. Oye, bien la puta bomba. Sí, no. eso sí está trabajando. Bueno, vamos a quitar la lámina esta. Chequense esto que está aquí. Hay una lámina grande. Aquí le faltan dos tornillos que debería de tener con el dado 10. Vamos a remover esos dos que están ahí. Para en este, en este caso ya tengo aquí mi impacto. Vamos a quitarlos de volada. Ahí quitamos uno. Y esperemos si no nos caiga en la cabeza. Ahí quitamos el otro. Y hay dos de aquel lado. De aquel lado tenemos uno por allá. Ahí está y lo voy a detener. Ahí está, ya cayó uno. Y nos vamos a aventar el último hasta, hasta ahí arriba. Para eso necesitas de extensiones. Entonces, bueno, chequense eso. No le atino, ¿verdad? Ay, 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 ya la dejo. Ya la tengo. A ver, suéltala, suéltala de yo. Ahí está. Aquí tenemos la lámina. Vamos a tratar de hacerla hacia un lado donde no, donde no, donde no nos estorbe. Ahí está. Y pues no vayamos a perder los tornillos. Nada más traía cuatro. Debería de llevar seis. Bueno, pues aquí tenemos la bomba. Digo, la bomba, el tanque. Tenemos el tanque llenecito de gasolina. Trae tres cuartos. Más de tres cuartos. Para esto vamos a quitar estos hinchos, este y este con el dado 13. Vamos a medirlo. Y ahí disculpen la movedera y si se mira algo borroso. Ahí está, vamos, si es con el dado 13. Dado 13. Hay que atravesarle una madera y el gato para bajarlo, porque si no, no lo vas a poder bajar. Ya tengo la madera, ya tengo el gato. Y antes de, de eso tienes que soltar esta manguera, estas dos mangueras que están aquí, mira. Con el dado 8, sueltas estas dos mangueras. Ahí están. Vamos a. Voy a poner de una vez el, el gato ahí ya en posición. Y voy a empezar a aflojar esas. Esas siempre están bien apretadas. O sea, te recomienda ponerle W40 y sacarlas con un desarmador. Pues listo, ya le pusimos el gato con una madera. Por esta parte ya solté esta. Esta estuvo bien fácil. Esta está bien difícil. Aunque ya le metí el desarmador. Ahí ya tiene juego con el mismo peso del tanque. Se tiene que bajar. También le puse W40. Que es lo que está tirando ahí. Y también traté de sacarla de una vez con este. Pero no quiere salir. Desde aquí se le hace presión hacia allá. Entonces ya con la presión de la, o con el peso del tanque. Vamos a ver si la suelta. Vamos a soltar los tres tornillos. Y quiero que vean. Ahí pusimos la madera. Está el 100. Simplemente tres, tres, dos tornillos vamos a quitar. Este y aquel. Así que lo soltamos en caliente. Pues aquí iniciamos con el de allá. Ahí está. Ya lo tenemos. Está algo largo. Seguimos con este de aquí. No le atino. Ahí está. De clarito video no se aclara mi video Vamos a ver ahí está. listo ya están sueltos los los ganchos los los hinchos como quien dice y chequen cómo vamos a quitar el cincho es importante quitarlo nada más lo vas a doblar de lado y lo puedes sacar ¿ve? para que no te estorbe. Ahí está. Este el último lo metes de la misma manera. Lo pones para atrás. Vamos a sacar el otro. Chequense esto. Lo haces de lado. O vamos a hacerlo hacia aquel lado. A ver si miras cómo lo estoy haciendo. Y vamos a quitarlo para que no nos estorbe al bajar el tanque. Ahí está. Uno está más largo. Otro está más corto. Aquí tenemos la conexión de la bomba. Desde aquí la vamos a desconectar. Entonces procedemos a desconectarla con las dos manos, ya que con una está algo cañón. Pero aquí tienes que, aquí tiene el clip por este lado. Bueno, quiero que miren algo. Ahí está otra abrazadera ya. Si tú la quieres soltar desde allá, desde allá la puedes soltar, ¿verdad? Yo decidí soltarla desde arriba, pero pues ahí está otra, otro tipo de abrazadera. Ahí está, chequense eso. No lo alcanzo a acl aclarar mi video. Ahí vamos a bajar levemente el tanque. Quiero que vean cómo va bajando. Va bajando lentamente y 
uh, de aquel lado hay una, hay una manguera que hay que tener cuidado con aquella. Está en la mera punta de aquel lado. A ver si lo alcanzas a ver desde por aquí. Aquella que está allá. Allá está bien. Ahí le está metiendo la mano. Esa manguera hay que quitarla porque esa cosita está ensartado en el tanque. Si llegas a quebrar ese, prácticamente estaría cañón poderlo arreglar. Entonces vamos a soltar esa. Me voy a pasar de aquel lado para mostrarles. Pues aquí les voy a enseñar la manguera. Quiero que la vean por aquí, por este lado. Ya estoy por detrás del diferencial. Y aquí está la manguera, vean. Es esta. Y esa clampa está bien blandita que con una sola mano la hago. Eh, la puedo hacer para allá y para acá. Vamos a ver si les puedo mostrar ese movimiento. Mm, chequense esto, miren. Ahí está. Entonces la clampa la vamos a recorrer hacia atrás y vamos a desconectar esa manguera. Bueno caballeros, pues no la pude soltar de ahí arriba, aunque sí la recorrí lo más que pude. No quiso salir al último, entonces quité esta abrazadera de aquí. Y con un desarmador le hice palanca hacia arriba, ya salió. Ahí ya podremos bajar el tanque. Entonces, manos a la obra, vamos a bajarlo. Me voy a pasar de aquel lado para que veas cómo es que lo voy a ir bajando levemente. Pues ya estamos de este lado, la manguera esta como que ya se está trenchilando contra el chasis. Por más que ya la empujé desde aquí hacia allá, no quiere, no quiere bajar. Entonces vamos a hacer la otra operación que les había dicho yo. Que la puedes soltar desde allá. Y vean, aquí tengo una extensión. Y desde aquí la vamos a soltar. Entonces, eh, creo que está hasta más fácil. Me está resultando. Miren, ya empezó a salir gasolina ahí, muy poco. Y ya se está zafando sola la manguera. Vamos a seguirla jalando de aquí. Ahora, desde ahí ya le podría hacer palanca y zafarla desde ahí con el desarmador. Chequen esto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. El tanque ya se me está sesgando hacia enfrente. Entonces, vean cómo ya se me está haciendo de lado. Se está sesgando hacia allá, pero ahorita lo voy a detener y a centrarlo. Ok, ya saqué la manguera ahí. Ahí está. Aquí hay otra conexión. Vamos a ver qué onda con este cableado. Vean, ese cableado... Eh, va ahí arriba hacia un sensor Entonces ahorita le voy a meter la mano por aquí Para desconectarlo de ahí arriba No sé qué, no sé qué es lo que sea, ¿verdad? Pero allá lo vamos a desconectar A ver si se me deja desde aquí Y no quiere Venga, Está muy duro el sensor O el clip, más bien, ¿no? El sensor está muy duro el clip Vamos a ver para acá, para dónde viene Se viene por aquí, pero hay que destrabarlo desde allá Entonces tengan cuidado con, es, con este arnés O con esta conexión Aquí continúo, tenemos el tanque todavía en lo alto. Resulta que ya aparecieron las mangueras. Pues tenemos esta otra de evaporación y las dos mangueras de gasolina que están ahí. Para eso todavía tengo que utilizar la herramienta especial para desconectarla. Esta conexión está bien durísima. Ya le eché W40 por ahí. Eh, a ver si lo alcanzan a ver por ahí. ahí. Está la conexión. Pero no se me quiere dejar de desconectar esa mendiga conexión. Le hice, le hice presión fuertemente pero no sale Así que regresamos Bueno les comparto Ya la desconecté Con las dos manos Con uno le presioné en esta parte de aquí Este lo tienes que hacer hacia abajo este clip Y con la otra mano lo jalé hacia atrás No lo vayas a jalar de aquí Porque puedes, puedes reventar los cables Si lo jalas desde aquí Entonces tiene que agarrarse desde aquí Presionado Ahí está Ahora voy a continuar pues eh, vean cómo está de allá mismo se detiene si lo levanto de aquí pues se detiene de esta parte vamos a bajarlo otro poquito voy a ver si, si, si todavía tengo espacio muy poco lo voy a bajar un leve ahí para poder desconectar las otras chequense eso aquí lo voy a bajar lentamente ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene vean cómo va bajando ahí ok ahí lo vamos a dejar en esa posición para que no se me atiranten las, las demasiado las líneas vean aquí están las líneas las que traen la gasolina Aquí voy a quitar esta Esta es otra otra de evaporación Vamos a quitar esta La vamos a sacar desde aquí Chequense esta Ahí está puesta Pues listo De este lado fue que solté eh, esta manguera Vean esta, esta abrazadera Tuve que utilizar las pinzas de aquí para allá Y unas pinzas chiquillas eh, Pinzas como estas para cerrar la, la clampa Bueno pues aquí tenemos las dos herramientas Que voy a utilizar para desconectar los, las líneas Una es la 516 Es como la que usé para el filtro Y la otra viene siendo Si no me equivoco 3 cuartos No, 3 octavos ¿Cuál 3 cuartos? 3 octavos Ahí está 
Entonces, voy a desconectar la primera. Ya los clips no los tenía puestos. A ver si alcanzan a ver. Ahí está, ya no tenía los clips. Aquí voy a hacer esta. Aquí le vamos a meter la primera. Chequense eso cómo anda. A ver si se me deja. Ahí está. Aquí le vamos a meter. Se lo metemos fuertemente. Y esta la vamos a empujar. Siempre la tenemos que empujar hacia aquel lado. Y este hacia acá. Pero se tiene que hacer con las dos manos. Porque creo que este está más duro que el filtro. Entonces vamos a ver si se nos presta o no se nos presta. Ay, ay, ay. Le voy a tener que poner algo aquí. Porque ya al estarlo moviendo. Como tiene tres cuartos de gasolina. Se me está tirando. Entonces vamos a amarrarle aquí algo. Le vamos a meter servilletas o una bolsa. Regresamos. Listo, aquí ya le puse tape, vean le tape y aquí, le metí, una, le metí una bolsa de nylon y también le puse tape para que no nos tire gasolina. Vamos a continuar allá, vamos a seguir haciendo ahí. Y ahí viene, miren, ahí está, ahí salió la primera. Ahora esta no la se la puedo meter en el de seguida, ahí tiene que ser la otra. Bueno, ya sacamos la primera y a ver si alcanzan a ver, ok. Y vamos a meterle la segunda. No lo siento. Y ahí está. Le hacemos presión fuertemente. Y la tenemos que sacar. A ver si se me presenta. Presta. Este le tengo que empujar fuertemente hacia allá. Y el otro hacia acá. No se me está dejando. O ya salió. A ver, déjeme ver. Siento que está tirando gasolina. No, no quiere salir este. Le tengo que meter más fuerte. Pues ya se lo metí más fuerte. Y ahí está. Y chequense esto. Como va a salir. Ahí está. Listo. Eso fue todo. Estos clips ya no los necesitamos. Ya cuando pongamos para atrás. Solo tienen que entrar. Y hacer el clip. Y se sería todo. Eh, no se te olvide ir acomodando todo de la misma manera. Ahí ya lo vamos a bajar por completo el tanque. A ver, ahí te va. Es más. Y vamos a ver cómo es que va a bajar. Déjenme, yo una vez saco hasta mi tapete. Pues listo, vamos a bajarlo. Vamos a ver qué onda. Hacemos esto por allá. Y ahí va, ¿eh? Oh, madre. Qué bueno que le pusimos. Si no, ya me hubiera tirado toda la gasolina. <risa> ahí está. Aquí tenemos la bomba. Es más, se me hace que ni siquiera va a ser necesario de sacarlo para este lado. Lo quería yo sacar para afuera, pero es que ni, ni va a ser necesario. Ahí mismo me lo voy a aventar. Al contrario, lo voy a recorrer un poco para allá. Y ahí mismo, cuidado. Aquí mismo puedo quitar la bomba, vean. Déjenme agarrar mi impacto para quitar esos tornillitos. Listo, aquí lo vamos, vamos a iniciar. A ver si alcanzan a mirar. Vamos a sacar los tornillos. No sé por qué no, no se me deja grabar, perrón, pero aquí vamos. Ahí está. Y ponte vivo que no se te vayan a ir los, tor los tornillos hacia adentro. ¿Por qué? Entonces sí. De todas maneras lo sacamos. Ahí está bien. El último. Eso es. Ahora hay que meterle un desarmador para hacerle palanca. Vamos a ver. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, aquí tenemos la bomba. La sacamos de ladito. Vean. Vean cómo la voy a sacar de ladito. Ahí viene, ahí viene por el flotador. Es que se tiene que salir de ladito. Vamos a sacar el filtro. Ahora el flotador. Ahí le voy dando la vuelta. Y de esa misma manera la vamos a meter. ¿eh? Recuerda qué posición tiene. Que estos, estas líneas o estas sí tienen que quedar apuntando hacia este lado. ¿verdad? Para que puedas meter las mangueras estas. Ok. Ahora aquí hubiera sido tal vez preferible meter la bomba completa. Pero pues en sí no la necesita. El flotador anda trabajando bien. Ya nomás es por este filtro. Pero pues aquí el filtro también se reemplazó. Ya lo reemplacé. Aquí nada más vamos a, a quitar este de cruz. Y eso es todo. Ya estaremos reemplazando la bomba. A ver, voy a pasármela por ahí. Está en la caja. Vamos a traernos la bomba para cambiarla aquí mismo. 
Pues listo, ya tenemos aquí la bomba. Chequense esto todo. Lo que viene en el paquete por 56 dólares. Vienen todos estos empaques. Pero vienen demasiados empaques. Todos esos no los voy a utilizar. Yo dejaré el original. Chequense cómo se mira el empaque original. Ese lo dejaré yo. Para no andar con fallas. Ahora, esta bomba pues es la original. Desde aquí la vamos a desconectar. Desde, desde esta conexión. Y a esta le estaremos metiendo aquí su conexión nueva. De esta manera. Ahí está. Y este lo conectaremos aquí. De aquí para allá. Quedará conectado para que no tengamos fallas. Ahora, aquí pues ya les había dicho que hay que quitar este. Se quita este. Ahorita vamos a ir a conseguir este, eh, este filtro. Si no lo tienes, pues ni modo dejaremos esto, ¿verdad? Esto es todo por ahorrar dinero. Pero quiero mostrarles algo que aquí probablemente está el problema. Que tal vez la bomba esté buena. sino el detalle está que aquí hay una abrazadera. Y abajo hay otra, se las quiero mostrar. Esta abrazadera casi que ya se está saliendo de, de aquí, vean, aquí está la abrazadera. Y se me hace que ya la gasolina se estaba saliendo por aquí entre medio. La vamos a ver desde otro ángulo. A ver si lo pueden mirar. No, no lo alcanzan a ver de aquí para allá. Pero de aquí, de allá para acá, ya está mordido. Es más, ahorita voy a sacar la bomba. Voy a quitar este para que la veamos claramente. Ahí está Pues vean, aquí vamos a sacar la bomba La jalas hacia arriba, ahorita le voy a sacar el filtro Para que ver, vean qué onda Y vean de este lado, les quiero mostrar el detalle Que les había dicho Que se me hace que ahí ya se va a desconectar sola Pero está como destrabada de ahí Podría haber sido esto Que por aquí ande perdiendo la presión La gasolina ande saliendo Entonces, pues para quitarla Esto, aquí ya trae manguera nueva Vienen sus abrazaderas Viene todo lo que vamos a a utilizar ahí, vamos a quitar este y este lo vas a quitar con un desarmador muy delgadito, le vas a hacer presión y es que va a salir pues continuamos ya saqué la bomba bueno, por eso decía que es esta eh, probablemente el detalle nada más era esto, vean aquí como tiene juego no lo debería de tener y pues aquí es donde yo les decía que podría ser el problema, pero yo no me la quiero arriesgar a, a nada más ponerle un pedacito de manguera Sino meter la nueva para que no quiera, no vaya a ser la misma. Entonces, aquí vamos a poner esta manguerita aquí en la este. La mides de esta manera, la cortas. Esta yo ya no la voy a poner. Podría ser ese el único problema. Esta bomba puede estar bien, ¿verdad? Entonces, no se sabe. Entonces, aquí el cliente ya fue por el filtro. 28 dolaritos nada más, casi 30. Y 60 o 70 de la bomba ya se echaron sus 100 dólares. Ahora... Para esto tiene estos dos, bien, chequense estos, vamos a ponerle primero este y pues debe de tener una posición. Pues ahí está, está en la posición que debe de ir, ahí podremos meter el filtro. El filtro pues tiene que entrar el perno chiquito en este ahí y en esto no, te, no hay equivocación como lo vamos a meter en esa posición. Hay que meterlo fuertemente con las dos manos, ¿verdad? Con una, no les puedo estar grabando y con la otra ahí, pero... Si es posible ponerle poquita grasa alrededor porque está bien fuerte, se necesita de mucha presión para meterlo. Pues chequense esto, ya puse la manguerita, ya le puse el filtro, le hice presión nada más con la mano. Vamos a conectarlo y antes de pues, presionarlo vamos a empezar a meter la manguerita por este lado. Y este lado, vean, vean este lado, este tiene que quedar así como está, la conexión esta debe de quedar hacia abajo. Aquí tiene como una U, aquí donde vas a meter en esta parte de aquí entonces vamos a iniciar yo lo voy a, a lo voy a ir conectando tengo que meter esta primero ¿eh? para que después no tengas que doblar la manguera porque sería algo difícil pues aquí ya vamos a terminar este de apretar apretar ya le pusimos sus abrazaderas recuerden meter este lado primero así se va metiendo lo metes hasta el fondo ya después como les decía lo acomodabas de aquí atrás aquí entonces aquí mira dónde va la laminita va enganchada aquí y ya, ya va con el tornillo asegúrate de que quede bien conectado y pues eso es todo vamos a meterla de la misma manera que la sacamos así de ladito ahí de esa manera ya reemplazamos la bomba de gasolina y ahora sí que Vamos a ver el movimiento, cómo la voy a meter. Aquí sobran muchas cosas, ¿verdad? Como esto, 
no se necesita todos es estos normal, empaques. Es normal de los mecánicos. Ah, sí, eso, escucharon. Algo normal de los mecánicos que nos sobren, ¿verdad? Eso está bien. Lo malo es que nos faltaran cosas. Ahí sí estaría cañón. Entonces, chequense esto. Aquí la voy a meter. Hasta para allá. Lo primero que intentemos, vamos a intentar meter, es el flotador. Eso es lo más que debe de entrar primero y facilito. Ahí está. ¿Mm? Ahí está. Ahora. Chequense esto. A ver, vamos a ver si hay alguna posición que caiga. Ahí está bien. Es más, ya no se mueve la bomba. Ahí está bien. Ahí está. Ahora vamos a ver si los tornillos quedaron en una, una posición donde deben de ir. Y efectivamente. Vamos a apretar los tornillos. Primero los metemos a pura mano. Y después los estaremos metiendo. Pues si quieres con matraca o con impacto. Como quieras. Ahí está. Listo, ya vamos a subir el tanque. Bueno, ya lo subí más bien. ¿Cuál vamos a subir? Apretamos eso con la matraca chiquilla. Aquí ya voy a conectar esto. Antes de subirlo por completo, vamos a conectar las mangueras de una vez. Quiero mostrarles cómo está el show. Vamos a ver si hace el clip. Ahí está, hizo un clip ahí. Vamos a meter la otra. Ahorita le estaremos acomodando los seguros. Este seguro que está aquí, seguro, seguro que tiene que quedar. Ahí está, ahora la acomodo ahí de ladito y hasta que haga un clip. Ah, no quiere hacerlo, se me va, se me va, se me va. Vean cómo se acostó, pero ahí está. Bueno, lo vamos a dejar ahí tantito, vamos a ver si ya entró. No ha entrado, hay que acomodar este bien, lo voy a meter ahí. Pues listo, ya conecté ahí y procederemos a meterle su seguro se lo metemos del otro lado aunque mi video medio borroso pero ya estoy apareciendo espero y no salga yo ahí estaba estaba mirando hacia aquel lado el mecánico Sánchez incógnito ya conecté la conexión vean conecté esta aquí conecté la otra ahí y ahorita lo voy a levantar vamos a abrirle el switch unas tres veces y vamos a ver qué onda con la presión de gasolina abremos el switch unas tres veces un teclarito aclarando el video vean cómo sube la presión ay video hijo de tu madre ahí está ya cerré el switch y vean dónde se quedó la presión a 40 Baja a 30 prendida. La apagamos. La prendemos. Pero ahora ya, ya la, la, la presión ya no se baja a cero. Como ese rato que se bajó a cero. Y no quería subir por más que le hicimos. Entonces de esa manera... Vamos a armar para atrás, voy a, uh, voy a grabar otra parte en lo que la voy a ir corriendo. Vamos a ver si hace los mismos síntomas de estar temblando o queriéndose apagar. Voy a armar todo esto para atrás. En, aunque en la tienda me dijeron que debería de tener 60 de presión, ya miraron que tiene nada más 30, ¿verdad? Pero pues ya tiene la bomba nuevecita. Ahora sí que armar esto para atrás y nos vemos.